বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশের বাইরে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে যে যেখান থেকে চ্যানেল আই দেখছেন আপনাদের সকলকে সাদর আমন্ত্রণ তৃতীয় মাত্রা দেখবার জন্য প্রিয় দর্শক আমরা কথা বলছি ঢাকার বিয়াম মিলনায়তন থেকে এই মিলনায়তন কক্ষে দর্শক সারিতে যারা বসা আছেন আপনাদের প্রত্যেককে আমি তৃতীয় মাত্রার এই গর্ব দেখবার জন্য স্বাগত জানাই বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে অবস্থিত ঢাকা জেলা বাংলাদেশের প্রধান বাণিজ্যিক কেন্দ্র এবং বাংলাদেশের রাজধানী মসজিদ এবং রিকশার নগরী বলা হয় ঢাকাকে বুড়িগঙ্গা ছাড়াও এই জেলায় ধলেশ্বরী বংশী তুরাগ বালু নদী বহমান মোট জিডিপি শতকরা প্রায় চল্লিশ ভাগ যোগান দেয় ঢাকা উন্নয়ন প্রকল্পের প্রায় একুশ ভাগ বরাদ্দ রয়েছে ঢাকা জেলায় ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে মেট্রো রেলের উদ্বোধন করেছে সরকার এই বছরটিতে নিখিল ভারত মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠাতা নবাব সলিমুল্লাহ বিখ্যাত লেখক ও সাহিত্যিক কবি শামসুর রহমান বাংলাদেশের প্রখ্যাত গায়ক ও বাংলাদেশের পপ সঙ্গীতের অগ্রপ্রথিক আজম খান বাংলাদেশের একজন প্রসিদ্ধ সঙ্গী শিল্পী আব্দুর রহমান বয়াতির জন্ম ঢাকা জেলায় বেনারসি শাড়ি বাকর খানি এবং বিরিয়ানি জন্যে বিখ্যাত ঢাকা জেলা এখানে বিখ্যাত খাবারের মধ্যে রয়েছে হাজির বিরিয়ানি নান্না বিরিয়ানি কাচি ভাইয়ের কাচি বিরিয়ানি ছাড়াও বিভিন্ন মশলাদের খাবার মাংসের হরক রকমের আইটেম মিষ্টান্ন সহ আরও বেশ কয়েকটি পদের জন্য বিখ্যাত ঢাকা শহর ঢাকায় আহসান মঞ্জিল বঙ্গবন্ধু সামরিক জাদুঘর লালবাগ কেল্লা বোটানিক্যাল গার্ডেন সংসদ ভবন চন্দ্রিমা উদ্যান হোটেল সোনারগাঁও ফ্যান্টাসি কিংডম রমনা পার্ক জাতীয় স্মৃতিসৌধ তিন নেতার মাজার স্বাধীনতা জাদুঘর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নব থিয়েটার সহ আরও অনেক দর্শনীয় স্থান রয়েছে ভিগার উন্নয়নেসা স্কুল এবং কলেজ হলি ক্রস উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় রাজু কুতরা মডেল কলেজ আদমজি ক্যান্টনমেন্ট কলেজ নটরডেম কলেজ ঢাকা কলেজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় সহ অনেক নাম করা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে ঢাকায় বিশ্বের সবচেয়ে অবাসযোগ্য ও অসভ্য নগর হিসেবে ঢাকা অনেক আগেই চিহ্নিত হয়েছে অথচ ঢাকা দেশের হৃদপিণ্ড হিসেবে পরিচিত অপরিকল্পিত নগরায়নের ফলে ঢাকায় বেড়েছে ডেঙ্গুর প্রকোপ ঢাকার প্রায় তেয়াত্তর শতাংশ অবকাঠামোই অপরিকল্পিত বায়ু দূষণে বিশ্বের একশো দশটি শহরের মধ্যে ঢাকার অবস্থান পঞ্চম যানজট রাজধানী শহর ঢাকার প্রধান সমস্যা রাজধানীর জলাবদ্ধতা নিরসনে বছর জুড়ে নানা প্রকল্প চলে এরপরও সামান্য বৃষ্টিতেই সড়কে পানি জমে যায় রাজধানীতে বিদ্যমান সমস্যাগুলো যেমন অপরিকল্পিত নগরায়ন বায়ু দূষণ যানজট জলাবদ্ধতা অবশ্যই সকলের মনোযোগ আকর্ষণের দাবি রাখে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে এই নির্বাচনে যারা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন তাদের কয়েকজনকে আমরা আজকে এই মঞ্চে আমন্ত্রণ জানিয়েছে এবং নির্বাচনের বাইরে যেহেতু একটা বড় শক্তি রয়েছেন তাদেরকেও আমরা এই মঞ্চে আমন্ত্রণ জানিয়েছি আজকের এই তৃতীয় মাত্রার পর্বে কথা বলবার জন্য আমাদের সঙ্গে মঞ্চে রয়েছেন আমার বায়ে বসা আছেন জাতীয় পার্টির প্রেসিডিয়াম সদস্য এবং ঢাকা সাত আসন থেকে সংসদ সদস্য প্রার্থী হাজি মোহাম্মদ সাইফুদ্দিন আহমেদ মিলন টেবিলের একেবারে প্রান্তে রয়েছেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ দলীয় সাবেক সংসদ সদস্য এবং ঢাকা চোদ্দ আসন থেকে স্বতন্ত্র সংসদ সদস্য প্রার্থী সাবিন আখতার তুহিন আমার টেবিলের একেবারে ডান প্রান্তে রয়েছেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির যারা নির্বাচনের বাইরে রয়েছেন জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য এবং ঢাকা জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট নিপুন রায় চৌধুরী আমাদের সঙ্গে এই আলোচনায় অংশ নেবার কথা ছিল ঢাকা চোদ্দ আসনের সংসদ সদস্য প্রার্থী বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক এবং আওয়ামী লীগ মনোনীত সংসদ সদস্য প্রার্থী মিস্টার মাইনুল হোসেন খান নিখিলের কিন্তু তিনি শেষ মুহূর্তে জানিয়েছেন যে তিনি এই আলোচনায় অংশ নিতে পারছেন না সো যারা আছেন তাদের নিয়ে আমাদের আলোচনা শুরু করতে চাই আমি আমার অতিথিদের প্রথমেই দু মিনিট করে সময় দিতে চাই বিশেষ করে যারা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন তাদেরকে যে ঢাকা সম্পর্কে মানুষের যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া এবং গোটা বিশ্বে ঢাকার যে অবস্থান বিশেষ করে রাজধানী শহর যে শহর শহরের বিভিন্ন আসন থেকে আপনারা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন আপনারা কিভাবে দেখেন এবং আপনাদের নিজেদের আসলে অঙ্গীকার কি ভোটারদের কাছে আপনাদের নিজ নিজ আসনে সাবিন আক্তার তুহিন আপনি শুরু করবেন দু মিনিট সময় আপনার জন্য ধন্যবাদ জিল্লু ভাই আমি ধন্যবাদ জানাই চ্যানেল আর দর্শকদেরকে এবং যারা এখানে আছেন সকলকে আমি শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আজকে আমাদেরকে নিমন্ত্রণ দেওয়ার জন্য আপনাদেরকে পুনরায় আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি তো আজকে এই ব্যস্ততার মধ্যেও আমরা এসেছি কারণ জনগণের কাছে কিছু কথা বল বলার জন্য এসেছি আমরা আমা আমি ঢাকা চোদ্দ আসনে আমার জন্ম বেড়ে ওঠা এবং সেখানে আমার পারিবারিকভাবে যেহেতু শ্বশুরবাড়ি বাবার বাড়ি এবং বোনদের আমরা আট ভাই বোন আমাদের আত্মীয়তা হয়েছে ঢাকা চোদ্দ আসনে আমি এমপি ছিলাম সে সময় আমার একটি এলাকা আছে কাঞ্জি ইউনিয়ন 
সে ইউনিয়নের সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে পাঁচ মিনিটের পথ কিন্তু একটি ব্রিজ নেই ব্রিজ না থাকার কারণে আমি সংসদে তিন তিনবার সে ব্যাপারটি নিয়ে উত্থাপন করি পরবর্তীতে মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে সেটা আমি এক নেকে পাশ করিয়েছি এবং আশাবাদী সেই কাজটি এখনও টেন্ডার হয়নি আমি এমপি হলে নির্বাচিত হলে আমি সেই কাউন্ট দেওয়া ব্রিজটি করতে চাই এটা আমার দীর্ঘদিনের আশা নিজেরও একটি স্বপ্ন বলতে পারেন আমি কাউন্ট দেওয়া ইউনিয়নে আপনার স্কুল সহ রাস্তাঘাট কবরস্থানের ওয়াল ছিল বেলতলি রাস্তা সব বিভিন্ন রাস্তাগুলো আমি বিভিন্ন জায়গায় দৌড়িয়ে আমি সেই রাস্তাগুলো কাজ করিয়েছি আমি আমার প্রত্যেকটা ওয়ার্ডে আমি রাস্তাঘাট অবকাঠামো উন্নয়নে কাজ করেছি আমি টিয়ার কাবিখা দিয়ে আমি মসজিদ মন্দিরগুলোতে সংস্কার করেছি আমি রাস্তাগুলো ছোট ছোট রাস্তাগুলো সেই প্রকল্প দিয়ে দিয়ে আমি সেগুলো পাশ করেছি আমার এলাকায় বস্তিবাসীর বাস বিশেষ করে এগারো নম্বর ওয়ার্ড সাত নম্বর ওয়ার্ড আট নম্বর ওয়ার্ড দশ নম্বর ওয়ার্ড এসব এলাকায় বস্তির বাস সেখানে অন্ধকারে ছিল তাদেরকে আলোকিত করার জন্য যেহেতু বস্তিতে তারা যেভাবেই থাকুক তারা হয়তো সরকারি জায়গাতেই থাকে বা বিভিন্নভাবে থাকে তাদেরকে পুনর্বাসন না করা পর্যন্ত তাদের ভালো জীবনের মান রাখার জন্য আমি তাদেরকে সোলা দিয়েছি আলোকিত করার জন্য এবং বস্তিতে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সহ এবং দুর্যোগের সময় করোনাকালীন সময় আমি করোনা বুথ করেছিলাম সেখান থেকে বিনামূল্যে সবাই অনেকগুলো আমি কাজ করোনাকালীন সময় বলেন ঈদ বলেন পূজায় বলেন আমি জনগণের পাশে ছিলাম আমি জনগণের রাজনীতি করি এছাড়া আমার রাজনৈতিক প্ল্যাটফর্ম হচ্ছে ঢাকা চোদ্দ আমি দীর্ঘ তেতাল্লিশ বছর যাবৎ রাজনীতি করি সেই অষ্টাশির বন্যা থেকেই এবং করোনা মহামারীর তিন বছর আমি নিজ হাতে মানুষকে সহায়তা করেছি আমি একটি বাড়ি নির্মাণ করে ইতিমধ্যে তা দান করেছি মানুষকে সহায়তার জন্য শীতে কম্বল বিতরণ দুই ঈদের সময় ঈদ সামগ্রী বিতরণ করা কিন্তু আমি দুইবার পার্লামেন্ট নির্বাচন অর্জন করেছি লালবাগ থেকে ছিয়ানব্বই এবং দুই হাজার এক সালে আমি ওই সময় বিশ হাজার ভোট পেয়েছি কিন্তু আমি আসলে সফলকাম হতে পারিনি কিন্তু আমার জন্মস্থান লালবাগ এই লালবাগের যে ঢাকা সাত আসন বংশাল থেকে নবাবগঞ্জ পর্যন্ত প্রত্যেকটা অলিগলিতে প্রত্যেকটা বাড়িতে আমার আত্মীয় স্বজন শুভাকাঙ্ক্ষী আছে এবং আমি নিজে যেহেতু ওই এলাকায় বসবাস করি আমি প্রতিনিয়ত ওই এলাকায় যে সমস্যাগুলো সেটা আমি ভুক্তভোগী পুরনো ঢাকায় সেই তিপ্পান্ন বছর পাকিস্তান পিরিয়ড থেকেই এই জলাবদ্ধতা কিন্তু এই তিপ্পান্ন বছরেও এই জলাবদ্ধতা দূর হয়নি আমি যখন পুরনো ঢাকায় আলমারি টোলা আরও বিভিন্ন জায়গায় আমি যখন মাহারটুলি কষাইটুলি যাই এখনও জলাবদ্ধতায় বহু জায়গায় আমি ক্যাম্পিং করতে পারিনি গণসংযোগ করতে পারিনি হাঁটু পানি অল্পতেই পানিতে একেবারে স্তব্ধ হয়ে যায় এবং আমাদের নাজিম উদ্দিন রোড মানে পুরো পুরো ঢাকা আমার ঢাকার সাথে অলমোস্ট নাইনটি পারসেন্ট এলাকা এখনও জলাবদ্ধতা তো সেটা তিপ্পান্ন বছরে সমাধান হয়নি এবং এই পুরনো ঢাকায় একটা লোক একটা বাড়ি নির্মাণ করতে যাবে সেই জন্য সন্ত্রাসীকে চাঁদা দাও একটা বাজার বসেছে এখানে বহু বাজার আছে প্রত্যেকটা জায়গায় লোকাল কাউন্সিলার স্থানীয় চাঁদা বাজদেরকে চাঁদা দাও এবং একটা ট্রাক আসবে সে ট্রাকের জন্য চাঁদা নির্ধারণ করে দেওয়া হয় এই যে একটা চাঁদার উপদ্রব সেটা কিন্তু মানুষ এখনও ভুক্তভোগী আমি যেহেতু একজন সৎ মানুষ এবং আমার তেতাল্লিশ বছরের রাজনৈতিক জীবনে আমার সাথে সেটা হোক আওয়ামী লীগ হোক বিএনপি হোক ইসলামিক দল কারোর সাথে আমার কোনো খারাপ সম্পর্ক নাই আমি মানবিক কল্যাণের জন্য কাজ করি এই জন্যে আমি চাই আমার এলাকার জন্য কাজ করতে এলাকার সমস্যাগুলোর ধন্যবাদ সমাধান করতে ধন্যবাদ অ্যাডভোকেট নিপুন রায় চৌধুরী বা ঢাকা জেলা বিএনপি সাধারণ সম্পাদক সো ঢাকার চিত্র আপনি কিভাবে দেখেন একই সঙ্গে যেহেতু এটা নির্বাচনকে সামনে রেখে প্রার্থীরা আছেন আপনারা নির্বাচনের বাইরে আছেন আর সেটাও একটু শুনতে চাইব যে কেন নির্বাচনের বাইরে আপনারা অসংখ্য ধন্যবাদ জিল্লুর সাহেব আপনাকে সেই সাথে তৃতীয় মাত্রা সকল দর্শককে এবং আমাদের সামনে উপস্থিত সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী সবাইকে শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জানাচ্ছি প্রথমে আমি ঢাকা জেলা সম্পর্কে একটু বিশেষ ভাবে আমি বার্তা দিতে চাই যে বর্তমান যে ঢাকা জেলার যে 
পাঁচটি নির্বাচনী এলাকা এই পাঁচটি নির্বাচনী এলাকায় পাঁচজন দর্শু দানব এবং ভূমিদস্যুরা আজকে রাজত্ব বিরাজ করছে সারা ঢাকা জেলাকে কেন্দ্র করে এখানে আপনার নজরুল হামিদ বিপু সাহেব আছেন কেরানীগঞ্জ তিন অর্থাৎ ঢাকার তিন আসনের তিনি একদম স্বীকৃত একজন দুর্নীতিবাজ আচ্ছা এখানে তারপর আপনার ঢাকায় এক আসনে যিনি আছেন তিনি তার সম্পর্কে সারা দেশ এবং জাতি জানেন এখানে আপনার আশুলিয়া সাবারেরকে সাবারে অর্থাৎ ঢাকা উনিশে যা যিনি প্রতিনিধিত্ব করছেন কিংবা করেছেন অতীতে তিনিও কিন্তু বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং জনগণ বিরোধী একজন রাজনৈতিক বিদ এবং ঢাকা বিশ আসনেও সেম একই অবস্থা আসলে ব্যাপারটা আপনি যেটা বলতে চাচ্ছেন যে আমরা কেন নির্বাচন থেকে দূরে আছি আমরা একটি গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দল গণতন্ত্রে বিশ্বাস করি এবং নির্বাচনকামী গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দল যে দেশে বাংলাদেশের জনগণের ভোটের অধিকারকে হরণ করে দিনের ভোট রাতে করা হয় যে দেশে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় একশো চুয়ান্ন জন নির্বাচিত হয়ে যায় এমপি হয় আমি দুই সালের কথা বলছি এবং দুই হাজার আটের আঠারো সালে সালের দিনের ভোট রাতের আয়োজন এবং সর্বোপরি যে আমাদের আগামী যে দ্বাদশ নির্বাচন যে নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশের জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতিফল ফলন ঘটবে এবং জনগণ তার সরকার এবং প্রতিনিধি নির্বাচন করবে সেই জায়গা থেকে তাদেরকে বিরত রাখা এবং সকল গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দলের নেতা নেতৃবৃন্দ থেকে শীর্ষ থেকে শুরু করে একদম সর্বনিম্ন স্তর ওয়ার্ডের কর্মীকেও পর্যন্ত আপনাকে গ্রেফতার করে কারাগারে বন্দি করে রাখা হয়েছে সেখানে একটি সুষ্ঠু অবাধ নির্বাচন অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন হবে বলে আমরা এটা বিশ্বাস করি না আর যে নির্বাচন কমিশন আছেন সেই নির্বাচন কমিশনের মধ্যে তারাই দ্বিধাদ্বন্দ্বে আছেন যে আগামী দ্বাদশ নির্বাচন তারা সুষ্ঠু এবং সঠিকভাবে নির্বাচন করতে পারবেন কি না তাদের মধ্যে সংশয় কাজ করছে কারণ তারাও জানে যে বর্তমান সরকারের আঙুলের ইশারার বাইরে কার্যত তাদের কিছু করার কোনো ক্ষমতা নেই তাই আমি মনে প্রাণে বিশ্বাস করি বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল যেমন এই নির্বাচনকে বর্জন করেছে বাংলাদেশের আঠারো কোটি জনগণ এই নির্বাচনকে বর্জন করবে কারণ এই নির্বাচনের বিএনপিকে বিএনপি বর্জন করা করেছে শুধুমাত্র বাংলাদেশের জনগণের অধিকার পরের প্রশ্ন আপনাদের সবার কাছে যে আপনাদের তো প্রত্যেকের নির্বাচন অঙ্গীকার ইশতেহার আছে সেখানে আপনারা এই শহরের ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী যুব সম্প্রদায় মহিলা উদ্যোক্তাদের জন্য আপনারা কি করবেন সেটা এবং নিপুণ যেহেতু প্রার্থী নন আপনিও এইসব বিষয়গুলো অ্যাড্রেস করবেন আপনার মতো করে আপনার অবস্থান থেকে এবং পুরনো ঢাকার ব্যবসায়ীদের অভিযোগ যে সরু অলিগলির কারণে সেখানে সারাক্ষণ যানজট লেগে থাকে আমরা জানি সেখানে একটা দুর্ঘটনা ঘটলে বিশেষ করে অগ্নিকাণ্ড ভূমিকম্পের মতো ঘটনা ঘটলে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান থেকে মার্কেট থেকে তারা বেরোতে পারেন না একটা বড় ঝুঁকির মধ্যে থাকেন এবং এখানকার ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী উদ্যোক্তাদের অভিযোগ যে তারা ব্যবসায় পুঁজির অভাবে টিকতে পারেন না এবং পুঁজির জন্য যে ব্যাংকিং সুবিধা বা অন্যান্য ঋণ সহায়তা সেগুলো তারা পান না প্রযুক্তির অভাব ট্রেনিংয়ের অভাব এখানে মেট্রো রেল ফ্লাইওভার এগুলো হচ্ছে বটে কিন্তু এখনও পর্যন্ত আসলে ঢাকার যানবাহন সমস্যা যানজটের সমস্যা কমছে না এবং ক্ষুদ্র কুটির মাঝারি শিল্প যেগুলো আছে সেগুলোরও ওই অর্থায়নের সংকট আছে কোনো পণ্য তৈরি করলে সেগুলো বাজারজাতকরণের সমস্যা বিশেষ করে নারী উদ্যোক্তা যারা তাদের অনেক সমস্যায় পড়তে এবং তারা সেই অর্থে সহায়তাটা পান না বিশেষ করে ঋণ পাওয়ার ক্ষেত্রে তো সব মিলিয়ে আসলে এই বিষয়গুলো আপনারা নিজেরা কীভাবে অ্যাড্রেস করছেন সাবিন আক্তার তুহিন ধন্যবাদ ঝিলু ভাই আজকে নিপুণ আপু বললেন যে নির্বাচন সুষ্ঠু হবে না আমি তো নির্বাচন করছি মাঠে আছি নির্বাচনে আমেজ আমি তো দেখি অনেক বিএমপিরও অনেক লোকজন বলতেছি আমি এরকম অনেক কি পেয়েছি যে ভোট হচ্ছে ভোটটা দিতে যাবো কারণ আমাদের একটা জনপ্রতিনিধি দরকার যে আপনাদের মতো যারা সংসদে কথা বলতে পারবে যারা এলাকার উন্নয়ন করতে পারবে এখন আপনি যদি বারবার ভোট বর্জন করেন তাহলে দীর্ঘদিন মানুষকে তো আপনার সমর্থকও কিন্তু মনোবল হারিয়ে ফেলছে আর এইভাবে বলে লাভ নেই কারণ আপনারা এই 
এই তত্ত্বাবধায়ক সরকার না কিন্তু বেগম যে নিজেও বলছিলো পাগল আর ইচ্ছা না বিশ্বাস করে এক কিন্তু কিন্তু তিনি নিজেও তত্ত্বাবধায়ক সরকার এসে কিন্তু বলেছিলেন তারপর তত্ত্বাবধায়ক সরকার ওয়ান ইলেভেনের পর যে ঘটনা হয়েছে আপনারা তো তাদেরকে নিয়ে বলেনি যে এরকম অত্যাচার হয়েছে এরকম হয়েছে রাজনৈতিক অধিকার ছিল না সভা সমাবেশ করা যায় না এখন আপনারা এগুলো করতে পারছেন এই যে আপনারা লাস্ট যে প্রোগ্রামটা করার অনুমতি নিয়ে আপনারা এই করলেন সেখানে কী হলো ভাঙচুর মিডিয়া কর্মীদের মিডিয়া কর্মীদের পেটানো এই যে আপনার পুলিশকে মারা খুব নৃশংসভাবে আওয়ামী লীগের কর্মসূচি ছিল সেখান থেকে তো বিএনপির কর্মসূচিতে একটা ঢিলও ছোঁড়া হয়নি তাহলে তারা এই এই সহিংসতা যাওয়া এটা কি আপনাদের শরিকদের নিয়ে আপনাদের জল নাকি আপনাদেরই আপনাদেরই যে রাজনৈতিকভাবে পিছানোর জন্য আপনাদের মধ্যেও কি আপনাদের আপনারা যে শরিকদের নিয়েছেন কারণ জামাতকে নিয়ে আপনার কাজ করেছেন এগুলো একটু সতর্ক থাকা ছিল যে কারণ তারা এমন কাজ করেছে যাতে করে পুলিশকে আপনি বাধ্য কর করবেন না যাতে আপনার ওপর হামলা করে কারণ আপনি যদি তাকে মারেন পুলিশ মারে ফেলেন তখন তো রাজনৈতিক পরিবেশটা সুন্দর একটা পরিবেশ ছিল আপনারা কর্মসূচি করছিলেন তারপর আপনারা আমরা আশা করেছিলাম আপনার নির্বাচন আসবেন নির্বাচনে এসে আপনারা এখন তো বারবার বলা হচ্ছে নির্বাচন কমিশনে যে যেমন ইচ্ছে নির্বাচন করবে নির্বাচন সুস্থ হবে এই কথাটা নির্বাচন কমিশন স্বচ্ছ ব্যালট বাক্স আপনার রাতে পাঠাবে না দিনে পাঠাবে আমরা ভোট কেন্দ্রে কাজ করতেছি আমার এলাকায় বিপুল জুয়া কই একটা তো হামলা হয় না কোন জায়গায় তো গন্ডগোল নাই আপনারা বলেন কোন নির্বাচন সুস্থ হবে ইনশাল্লাহ ধন্যবাদ আপনারা এই যে এই রাজনীতি থেকে ধন্যবাদ পরে আসবো আপনার কাছে আপনার সময় শেষ মিস্টার মোহাম্মদ সাইফুদ্দিন আবেদ মিলন আমি আসলে নির্বাচনের শেষ মুহূর্তেই নির্বাচন করব বলে সিদ্ধান্ত নাই পার্টির অনুরোধে এবং আমি বিশ তারিখ থেকে আমার কাজ শুরু করেছি আপনার বিভিন্ন টিভি এবং ফেসবুকে দেখবেন যে বিশ তারিখ থেকেই প্রথম দিনে প্রায় তিন চার হাজার লোক ছিল তারপর দিন পাঁচ হাজার ছিল গতকালকে যে আমি আমার র্যালি করেছি সেখানে দশ হাজারের উপরে লোক ছিল টোয়েন্টি ফোর চ্যানেল আই বিভিন্ন চ্যানেলে কিন্তু দেখিয়েছে আমার নির্বাচন করাটা একটি ব্যতিক্রম ধর্মী নির্বাচন তার কারণ হচ্ছে আমি আমি এক মিনিট বলছি ব্যতিক্রম ধর্মী নির্বাচন তার কারণ ঢাকা শহরের যে সমস্যা বাংলাদেশের যে সমস্যা আমি প্রতিনিয়ত কিন্তু আমার ফেসবুকে কথা বলি যখন গ্যাসের বিল বাড়ে বিদ্যুতের বিল বাড়ে পানির বিল বাড়ে দ্রব্যমূল্যের উদ্ধব করতে সরকারের দুর্নীতি মেগা প্রকোচেটের নামে মেগা দুর্নীতি এই কথাগুলো কিন্তু আমি প্রতিনিয়ত বলি বলেই মানুষ কিন্তু আমার জন্য নেমেছে এখন ব্যাপার হচ্ছে যে ক্ষুদ্র যে ইন্ডাস্ট্রিয়াল আছে আমাদের ঢাকার সাথে তবু এই টাকাগুলো বা এদের কিভাবে আমি সহায়তা করব এই প্ল্যান প্রোগ্রাম করার আগে তো আমাকে ভাবতে হবে যে আগামী তিন মাস পর ব্যাংকের টাকা থাকবে কি না তখন সমস্ত ব্যাংক দেউলে হয়ে যাচ্ছে গত দুই বছর যাবৎ গত দুই বছর যাবৎ কোনো এলসি হচ্ছে না আমরা যে কিভাবে টিকে আছি এটাই কিন্তু এখন একটা বড় প্রশ্ন আপনি আওয়ামী লীগ করেন আপনি বিএনপি করেন যে দলই করেন যখন আপনি সমস্যায় পড়বেন যখন আপনি উদ্ধব গতিতে দ্রব্যমূল্য আপনি কিনবেন যখন গ্যাসের বিল পানির বিল বিদ্যুৎ বিল বাড়বে যখন আপনি এলসি করতে পারবেন না মালের ব্যবসা করতে পারবেন না তখন আপনাকে আপনার মহাজন বেতন দিবে কিভাবে এই যে গার্মেন্টস বন্ধ হয়ে যাচ্ছে গার্মেন্টসের যে শ্রমিকের বেতন বাড়াবে চোদ্দ হাজার টাকা এই যে চোদ্দ হাজার টাকা বেতন দেবে আমি এটা দিমক না তিরিশ হাজারটা দেখি কিন্তু গার্মেন্টস ওলাকে তো কামাই করতে হবে সেই কামাই কিন্তু গার্মেন্টসে নাই যারা গার্মেন্টস ব্যবসায়ী আপনি একশোর উপরে গার্মেন্টস বন্ধ হয়ে গেছে যারা গার্মেন্টস ব্যবসায়ী বাংলাদেশে গার্মেন্টস তাহলে শুধুমাত্র কম এখানে মজুরি সেই জন্যে কিন্তু আপনি তো ইনকাম করতে হবে লাভ তো নাই সরকারের নানা বিধ যে ট্যাক্স এবং এই যে ইনকাম ট্যাক্স এই ইনকাম ট্যাক্স আমি দেই এক কোটি টাকা বছরে ইনকাম ট্যাক্স দেই আমি এক কোটি টাকা এখন বছরে কামাই করতে পারি না কিন্তু সরকারের তো ইনকাম ট্যাক্সের শেষ নাই আমি বাড়ি ভাড়া দেই গ্যাস বিল পানির বিল বিদ্যুৎ বিল এগুলো আমাকে প্রতি মাসে দিতে হয় বাড়ি তো ভালো লাগে না অর্ধেক ফ্লট খালি সরকার তো আমাকে দেখে না দেখেন বর্তমান আওয়ামী লীগের যারা মানে আপনার তথাকথিত মন্ত্রীরা আছেন 
ওন এখানে আপনার কৃষি মন্ত্রী যে বক্তব্য দিয়েছেন কয়েকদিন আগে তিনি কিন্তু স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন তার বক্তব্যের মধ্যে ফুটে উঠেছে বাংলাদেশের বিচারালয় কিভাবে পরিচালিত হচ্ছে এখানে একজন আসামি কাকে গ্রেফতার করা হবে কাকে আসামি মুক্ত করা হবে এবং কাকে গ্রেফ মানে কারাগার থেকে কারা মুক্ত করা হবে এবং কাকে নির্বাচনী প্রচারণ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করলে তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হবে এই যে একটা পাতানো নির্বাচন এটা কৃষি মন্ত্রী বক্তব্য থেকে খুব সুন্দরভাবে সুস্পষ্টভাবে এটা ফুটে উঠেছে সবচেয়ে দুঃখজনক কি জানেন সবচেয়ে দুঃখজনক একটি পাতানো নির্বাচন একটি অবৈধ ক্ষমতাকে আরও দীর্ঘ মেয়াদি করার জন্য যে আয়োজন করেছে বর্তমান অবৈধ সরকার এখানে সকল রাষ্ট্রযন্ত্রকে তারা ব্যবহার করেছে সকল রাষ্ট্রযন্ত্রকে তারা অচল করে দিয়েছে কার বিরুদ্ধে জনগণের বিরুদ্ধে গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে আজকে আপনি যেখানে আইন বিভাগ স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে না নির্বাহী বিভাগের আদেশে তাকে পরিচালিত হয় যেখানে পুলিশ প্রশাসক আইন শৃঙ্খলা বাহিনী তারা দলীয় ক্যারারি পরিণত হয়ে যায় সেখানে একটি সুষ্ঠু নির্বাচন কীভাবে অংশ হবে আজকে জনগণের কথা বলছে যে জনগণ তাদের পক্ষে আছে জনগণ যদি তাদের পক্ষে থাকে তাহলে বিশ হাজারের অধিক নেতাকর্মী বিএনপি নেতাকর্মীকে কেন কারাগারে বন্দি করে রাখা হয়েছে এই প্রশ্ন জাতি জানতে চায় আজকে যে সাজানো নির্বাচন এটা হালুয়া রুটি বাটোয়ারা নির্বাচন এটা বানোয়া বানরের কি রুটি ভাগাভাগি নির্বাচন অনেকে বলে বিএনপি বলছে এটা ডামি নির্বাচন অবশ্যই এটা আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত হবে বর্তমান প্রধানমন্ত্রীকে সারা বিশ্ববাসী বলেন দেশবাসী বলেন সবাই বলে অবৈধ প্রধানমন্ত্রী আগামী দিনে তাকে কি বলবে তাকে আগামী দিনে বলবে দামি প্রধানমন্ত্রী অর্থাৎ তার নামের আগে দামি শেখ হাসিনা এই কথাটা কিন্তু চিহ্নিত হয়ে যাবে সবচেয়ে আমি এক সেকেন্ড শেষ করব আমাদের ছোট্ট শিশুরা আজকে তারা কিন্তু ভাবে আমার মেয়ে যেমন পনেরো বছর বয়স হয়েছে তার ভিতরে একটা প্রশ্ন জেগেছে এই পনেরো বছর বয়সে নির্বাচন কি জিনিস আমি এখনো বুঝতে পারলাম না মা ভোট কি জিনিস কিভাবে ভোট প্রয়োগ করতে হয় আমি তো তোমার সাথে যেহেতু সেটা আমি দেখতে পারতাম সেই দেখা থেকে আমি বিরত থাকতাম তাই আমাদের আগামী ভবিষ্যৎ আমরা যখন দেশের বাইরে যাব যখন একটি গণতান্ত্রিক দেশের শিক্ষিকা হিসেবে আমি এক সেকেন্ড শেষ করি শিক্ষার্থী হিসেবে বাইরের দেশের শিক্ষার্থীরা আমাদেরকে প্রশ্ন করবে তোমার দেশের নির্বাচন কেমন হয় তখন আমি সেটা উত্তর দিতে পারবো না এটা আমাদের আগামী ভবিষ্যতের জন্য একটি কলঙ্কের তিলক এঁকে দিচ্ছে বর্তমানে আমি আপনাদের জন্য বাংলাদেশের কিছু পত্র পত্রিকা শিরোনাম ঢাকা কেন্দ্রিক আমি পাঠ করে শোনাতে চাই তারপরে আপনাদের মতামত এইসব বিষয়ে শুনতে চাই অপরিকল্পিত নগরায়নে ঢাকায় ডেঙ্গু বাড়ছে দেশ রূপান্তর ঢাকার প্রায় তেয়াত্তর শতাংশ অবকাঠামোই অপরিকল্পিত দৈনিক সংগ্রাম ঢাকার বায়ু দূষণ বাড়ছেই প্রথম আলো ঢাকার যানজট সমস্যা নয় রীতিমতো চ্যালেঞ্জ মেয়র আতিক ডেইলি স্টার হরতাল অবরোধের প্রভাব ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের ব্যবসা লাটে ভোরের কাগজ এখন তিন বছর মেয়াদি টার্ম লোন দেয়া হবে ক্ষুদ্র মাঝারি শিল্পের ঋণের আওতা বাড়লো দৈনিক ইত্তেফাক নারী উদ্যোক্তাদের প্রধান সমস্যা পণ্য বাজারজাতকরণ নারীর উদ্যোক্তা হওয়ার পথে ছয় বাধা নিউ নিউজ বাংলা টোয়েন্টি ফোর ডট কম এবং নারী উদ্যোক্তাদের অনলাইনে ওয়ান স্টপ সেবা দেবে অন্বেষা ডেইলি স্টার সাবিন আক্তার তুহিন ধন্যবাদ ঝিলু ভাই আজকে আমি আমি কিছু কথা বলবো ভাগাভাগি নির্বাচন বলেন ভাগাভাগি রাজনীতি শুরু করেছে বিএনপি জোট করলো চার দলের জোট জামাতের সঙ্গে স্বাধীনতা বিরোধীদের সঙ্গে যেই জোট করে রাজনীতিক নষ্ট করেছে আপনারা ইয়া জাতীয় পার্টিকে বলেন গৃহপালিত দল এই যে উনি মনোনয়ন পাইলে আমার লোকের পক্ষে বলতো না পাইলে এই জাতীয় বিপক্ষে বলতেছে মনোনয়ন পাইলে আচ্ছা এখন যে জিনিসটা মানে নৌকা নৌকা যদি সরে দাঁড়া মানে সরে দাঁড়াতো তাহলে হয়তো ভালো বলতো আর কি এখন উনি এত সমর্থন সমর্থন এই ভাগাভাগিটা যদি আপনারা না করতে চার দল জোট করে যে স্বাধীনতা বিরোধ না করে এখন অন্যরা আপনারা জাতীয় পার্টি এর সাথে না যে নাটক শুরু হল টান আসতে হইল কারণ আপনাদের আপনারা তো টানার চেষ্টা করছেন তো ভাগাভাগির রাজনীতিক স্বার্থে ভাগাভাগির সুযোগটা তো আপনারই করে দিচ্ছেন এখন আর এই নিয়ে আফসোস করে লাভ নাই ভাগাভাগির সুযোগ করে দিচ্ছেন হয়ে গেছেন তৃতীয় বিরোধী দল আবার একবার বলেন সংসদ সংসদ অবৈধ আপনারা বলছেন এই সংসদ অবৈধ সেই সংসদে শপথ নিয়েছেন পলট নিয়েছেন আবার কয়দিন পরে 
আপনার মির্জা ফখরুল ইসলাম সে শপথ নিল না আপনাদের রুমিন ফারহানারা গেলেন এবং সেইখানে যে কী করলো পলটের আবেদনটি করলেন যে সংসদ অবৈধ সেই সংসদের কোনো সুবিধা আমি নিব না আপনার তো রাজনৈতিক স্ট্যান্ড নেই আপনার কোথায় থাকবেন আপনি নিজেও ক্লিয়ার না আপনাদের প্রধানমন্ত্রী কী হবে বেগম খালেদা যা সাজা প্রাপ্ত সাজা প্রাপ্ত ইলেকশন করতে পারে না তার এক যত মুসলিকা দিয়েছে এটা আমাদের সময় দেয়নি সে বিদেশ অবস্থান করছে এখন পর্যন্ত এখন জেল জুলুমের কথা বলে আপনি জেল খাটেন না আমি জেল খাটি না তা আমরা খাটব না জেলে বিদেশে বলাম কেন আমরা যদি জেল খাটি আমার একুশ দিনের বাচ্চা রেখে আমাকে জেলে পাঠান নাই আমার ছাপ্পন্নর মামলা আমার ছাপ্পন্নর মামলা আমার বিদ্যুৎ ছিল না আমার নয় মাসে বাচ্চা পেটে আমার পিটানো হয় না আমাকে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়নি তো রাজনীতিতে আমরা জেল জুলুম অত্যাচার নির্যাতন সহ্য করে তো আমরা করেছি জুলুম তো কম হয় না আওয়ামী লীগের বহু নাতা আমরা হারিয়েছি আমাদের আসন মাস্টার শাহ কিবরিয়া একই সময় এসে গ্রেনেড ঠামলা সেদিন আমি ছিলাম রক্ত আর রক্ত আপনারা যাই বলেন শেখ হাসিনার ট্রাকের মধ্যে গ্রেনেড মারা শেখ হাসিনাকে নিজের নিজের ট্রাক গ্রেনেড মারবে এই ধরনের অবাস্তব কথা এবং সেখানে কি হলো গ্রেনেড মামার পরপরই সেখানে আমরা যারা আহত রুগীদের নিয়ে যাচ্ছি তখন পুলিশটি কলে টিয়ার মারলো রুগীদের না বাঁচিয়ে আমি একটু বলবো রুগীদের না বাঁচিয়ে রুগী এবং আসামিদেরকে না ধরে ওই মুহূর্তে কাদন ও গ্যাস নিক্ষেপ করা মানে কি সরকারের তারেক জিয়া এবং বাবরের পৃষ্ঠপোষকায় সন্ত্রাসীদেরকে পালিয়ে যাওয়া যে দেশে বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করেছে বেনিফিশিয়ারি বিএনপি ছিল জি অরমানের কথা মেজর জালিম সহ অনেকের ভাষণে চলে আসছে আজকে সেটা একুশ আগস্ট ঘটানো হলো একুশটা প্রাণ গেল আজকে অনেক কথা আপনার বলেন আমেরিকার কথা আমি আসি একটু আসি আমেরিকার বাইশ জন শিশুকে হত্যা করা হয়েছে মানব অধিকার সব জায়গায় নষ্ট হয় আমরা আমলিক কোনো মানব অধিকারও এই সরকার নষ্ট করে আর আমরা এই যে নির্বাচন করতেছি নিখিল বার সঙ্গে আমার জুরালো ফাইট হচ্ছে মিছিল হচ্ছে স্লোগান হচ্ছে কারণ আপনার যদি না আসেন আপনার জন্য তো আর সংবিধান বন্ধ থাকবে না আপনার যদি না আসেন আপনার জন্য নির্বাচন বন্ধ আসবে না আমি বিএনপি ভাই বন্ধুর বন্ধু আপনার নির্বাচন আসেন আর কতদিন আপনার অপেক্ষা থাকবেন আমাদের বাংলাদেশের মানুষের যে সমাজ ব্যবস্থা আমার তেতাল্লিশ বছরের রাজনৈতিক জীবনে গত চৌত্রিশ বছর আমি বাংলাদেশে যা দেখেছি সেই প্রেক্ষাপটে একটি দল হচ্ছে আওয়ামী লীগ একটি দল হচ্ছে বিএনপি এবং এই টকশোর মঞ্চেও আমি যখন এর আগে দশ বছর আট বছর আগে জিলুর রহমান ভাইয়ের টকশোতে যখন আমি এসেছি ওই সময় কিন্তু বাংলাদেশের কথা বলার জন্য অনেকে টকশোতে আসতেন অনেকের নাম এই মুহূর্তে আমার মনে পড়তেছে না অনেককে আমি গভীর শ্রদ্ধা কবির আহমেদ একজন ছিলেন অনেক অনেককে গভীর শ্রদ্ধা করি তারা দেশের কথা বলতেন এখনকার যারা আসেন আমি ওই যে বসে আমি টকশো শুনলাম আমি কোনো প্রশ্ন করিনি তার কারণ উনারাও দেখলাম আমি এক পক্ষ আওয়ামী লীগ এক পক্ষ বিএনপি বাংলাদেশের রাজনীতি বাংলাদেশের মানুষকে অনুভব করতে হবে এই দেশ আমাদের আওয়ামী লীগ বিএনপি সব ভাগ ভাটানোর রাজনীতি সবাই নিজেদের আখের গুছানোর রাজনীতি আওয়ামী লীগ বিএনপি দুইটি দলের যদি দুর্নীতি আপনারা হিসাব করেন গত চৌত্রিশ তেত্রিশ বছরে দেশকে এই দুইটি দল কোথায় নিয়ে গেছে আপনাদের এটা চিন্তা করতে হবে একবার দেখেন হোসেন মোহাম্মদ এরশাদকে যখন উনি আওয়ামী লীগের সাথে থাকে বিএনপি বলে স্বৈরাচার আর গত পনেরো বছর এবং নাইনটি সিক্সে হোসেন মোহাম্মদ এরশাদের অনুকম্পায় আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এসেছে উনারাও বলে স্বৈরাচার আর বাবা উনি যদি খারাপই হয় উনি যদি স্বৈরাচারই হয় তাহলে গত চৌত্রিশ বছর যাবৎ তোমরা ওনাকে নিয়ে টানাটানি করো কেন বিদেশে যদি হতো বিদেশের জনগণ যদি হতো এদেশের জনগণ যদি সচেতন হতো তাহলে এই দুইটি দলকে প্রত্যাখ্যান করত দেশপ্রেমিক কোনো দলকে দেশপ্রেমিক কোনো মানুষকে এই দেশের ক্ষমতা আনত আমরা জনগণ যেমন আল্লাহ আমাদের জন্য সেই দলের শাসক নির্ধারণ করে যারা এখানে আসেন তারাও দুই পক্ষ আওয়ামী লীগ বিএনপি হয়ে যায় আমার মাথায় ঢুকে না আমি জাতীয় পার্টি করি আমি বিশ্বাস করি এই নির্বাচন জনগণ গ্রহণ করবে না আমার বলতে দিতে নাই আমার কল আমাকে বহিষ্কার করুন একটি নির্বাচন হচ্ছে একদলীয় নির্বাচন যে নির্বাচনে প্রধানমন্ত্রী নিজে আমি প্রার্থী আমি কোনো ভাগ বাটানোর চিন্তা 
আমি আমার জনপ্রিয়তা যাচাই করার জন্য একজন শক্তিশালী প্রার্থীর বিরুদ্ধে আমি নামি নেমেছি আপনার ভিডিও ফুটেজ দেখেন ধন্যবাদ আপনারা আমি যে প্রশাসন করেছি ধন্যবাদ আওয়ামী লীগ বিএনপি মিলেও এত লোক রাস্তা আমাদের ধন্যবাদ মিশা মিলন আমি আশাবাদী আসব জনগণকে শোষণ করার দল ধন্যবাদ আমরা দেশপ্রেমিক লোক ধন্যবাদ আমার দল আমাকে বৈশাল করলো ধন্যবাদ আমি নির্দ্বিধায় বলতে চাই এটি নির্বাচন হচ্ছে না আপনারা ধন্যবাদ অ্যাডভোকেট নিপুন রায় এই নির্বাচনে যদি থাকে আলোচনা থেকে কিন্তু খুব পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে ছোট্ট একটা আলোচনা এবং এখানে আমরা মানে তিনজন আলোচক বসে আছি একজন আমাদের জিল্লুর ভাই আমাদেরকে পরিচালনা করছেন এই ছোট্ট আলোচনার ভিতরেই কিন্তু খুব পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে আগামী সাত তারিখের নির্বাচন কেমন নির্বাচন হবে কারণ এখানেই আওয়ামী লীগ এবং জাতীয় পার্টি প্রধান রাজনৈতিক দল যারা ক্ষমতাকে কুক্ষিগত করার জন্য দীর্ঘমেয়াদি করার জন্য পোক্ত করার জন্য জনগণের বিরুদ্ধে একটি পাতানো নির্বাচন আয়োজন করেছে এবং সেই পাতানো নির্বাচনে যারা সমর্থন দিয়েছে জনগণের সকল অধিকারকে হরণ করে জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষাকে জলাঞ্জলি দিয়ে সে জাতীয় পার্টি এবং আওয়ামী লীগের বক্তব্যের মাঝে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে আগামী সাত তারিখে নির্বাচন কেমন হবে সবচেয়ে বড় কথা কি জানেন আগামী সাত তারিখে নির্বাচনে যে ফলাফল সেটা কি হবে সেটা ইতিমধ্যে গণভবনে নির্ধারিত করা হয়ে গিয়েছে আগামী সাত তারিখে হবে শুধুমাত্র ঘোষণা সেই ঘোষণার জন্য বাংলাদেশের জনগণ তার গণতান্ত্রিক অধিকার থেকে আর বাংলাদেশকে এভাবে বিমুখ হতে দিবে না আমি মনে প্রাণে বিশ্বাস করি বাংলাদেশের জনগণ তার ভোটের অধিকারের জন্য বাংলাদেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বকে রক্ষা করার জন্য এবং নতুন একটি দেশ গঠনের জন্য উনিশশো সালে যেমন করে তারা মানে পরিবারকে ত্যাগ করে মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে একটি স্বাধীন বাংলাদেশ আমাদেরকে উপহার দিয়েছে ঠিক একইভাবে আগামী সাতই জানুয়ারি এই মুক্তিকামী জনগণ মুক্তিকামী জনতা এবং মুক্তিকামী সকল রাজনৈতিক দল ইয়াং জেনারেশন যারা আছে তারা ঝাঁপিয়ে পড়বে এই স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে এবং জনগণ তাদের ভোটের অধিকার প্রতিফলন না ঘটানো পর্যন্ত বাংলাদেশের মাটিতে শেখ হাসিনার অধীনে কোনো নির্বাচন হবে না কোনো দামি নির্বাচনে কেউ অংশগ্রহণ করবেন না আজকের এই তৃতীয় মাস্টার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমি সারা বাংলাদেশের জনগণকে বলতে চাই আপনারা আপনাদের প্রতিটি চৌদ্দ গোষ্ঠীকে বলেন এই নির্বাচন বর্জন করতে নির্বাচনে কেউ অংশগ্রহণ করবেন না কারণ বাংলাদেশকে আমাদেরকে রক্ষা করতে হবে আগামী প্রজন্ম আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দলের দিকে তাকিয়ে আছে আমি আমলিককে বলতে চাই জাতীয় বলতে এই নাটক সার্কাস থেকে আপনারা বেরিয়ে আসেন জনগণের পক্ষে উত্তর দেবেন আমি আসি আপনার কাছে আমার একটি কথা আমি আসি নির্বাচন কে আপনারা 
महासचिव सह जो छब्बीस जन আপনারা আওয়ামী লীগ সমর্থিত জাতীয় পার্টির মনোনীত যে আপনারা ক্যান্ডিডেট হয়েছে সেই ক্যান্ডিডেট যে আপনারা ছাব্বিশ জন হয়েছে তাহলে কি আপনারা ছাব্বিশ জনের বাইরা তারা যারা আছেন তারা কি জাতীয় পার্টির বাইরা নাকি তারা জাতীয় পার্টির ভিতর এই ছাব্বিশ জন আওয়ামী লীগে বাকিরা জাতীয় পার্টি আমি ইমামুল হাসান মাসুম মিরপুর সরকারি বাংলা কলেজ মাস্টার্স অধ্যয়নরত নিপুনাপুর এলাকার ভোটার আমি মানে মোহাম্মদপুর উপজেলা আমার মাগুরা জেলা আচ্ছা আমার আপুর কাছে আমার প্রশ্ন হচ্ছে আপনারা বলছেন নির্বা প্রথমে আপু বলেছেন নির্বাচন কমিশন স্বাধীন নয় একটা জিনিসকে স্বাধীন প্রমাণ করতে হলে আমার আগে ওইখানে যে পার্টিসিপেট করতে হবে আমার প্রথম কথা হচ্ছে আপনি পার্টিসিপেট করেন নাই তাহলে আপনি তাকে স্বাধীন বা পরাধীন সেটা বলতে পারেন না দুই নম্বর হচ্ছে আপনি প্রশ্ন করেন আপনি প্রশ্ন করেন আপনি সিদ্ধান্ত দিয়েন না আচ্ছা আপনারা বলেছেন যে আপনাদেরকে গুম খুন মামলায় আসামি করা হয়েছে আপনারা প্রধান বিচারপতির বাড়ি বাড়ি আক্রমণ করেছেন সেখানে কি আপনাদেরকে মামলা দিবে না ধন্যবাদ আপনি বলেছেন প্রশ্ন বোঝা গেছে মামলা দেবে না আপনারা আক্রমণ করলেন আপনি প্লিজ ধন্যবাদ এখানে আমার নেত্রী সাবিন আক্তার তুই না পাচ্ছে আমার প্রশ্ন নিপুনাপুর কাছে নিপুনাপুর আপনার কাছে প্রশ্ন হচ্ছে এটা যে আপনাদের আপনারা যখন তত্ত্বাবধায় সরকার দিয়েছিলেন ওই সরকারের আমলে নির্বাচন হয়েছিল তখন তো তত্ত্বাবধায় সরকার আপনাদের সকল নেতৃদেরকে জেলে নিয়ে গেল তাহলে তত্ত্বাবধ সরকার কি ওইটা সঠিক ছিল না সঠিক ছিল না আর ওই সময় নির্বাচন কমিশনারও আপনাদের ছিল তাহলে উনি কি সঠিক ছিল না ধন্যবাদ আমার এটাই প্রশ্ন আমি সৈয়দ নজরুল ইসলাম আমার বাড়ির নসন্দিতে আমি স্থায়ী বাসিন্দা প্রণা পল্টন আমি আজকের এই অডিয়েন্সকে আমি বলতে চাই এখানে বসে দীর্ঘক্ষণ শুনতে পাচ্ছিলাম বারবার শুধু দীর্ঘ নিশ্বাস আসছিল আসলে বাংলাদেশে কি হতে যাচ্ছে বর্তমানে অনেকগুলো বিষয় জনাব জিল্ল সাহেব নিয়ে আসছেন কিন্তু আমরা ওদিকে থাকতে পাচ্ছি না এখন নির্বাচন চলছে এই তথাকথিত নির্বাচন সত্যিকার অর্থে বাংলাদেশের মানুষদেরকে একটি এমন একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাসের মধ্যে ফেলে দিয়েছে আসলে এটা কি হচ্ছে হচ্ছে এটা কি যেমনটি একটি উদাহরণ আজকে শেষ করতে হবে প্রধান নির্বাচন কমিশনার ইলেকশন এই নির্বাচনের শিডিউল শুরুর আগে বলেছিলেন এই বাংলাদেশে নির্বাচন আসলে কোনো বা প্রশাসনিক কর্মকর্তা থেকে ট্রান্সফার করা যাবে না হবে না আর পরিবেশ নষ্ট হয়ে যাবে যখন এই পর্যায়ে আসলো এখন ওনারা শুরু করেছেন এই পর্যায়ে বিভিন্নভাবে বা পরিবর্তন করতে হবে আসলে কি আমরা সত্যিকার অর্থে যার যার বাংলাদেশের মানুষ হিসাবে বুকে হাত দিয়ে বলুন বাংলাদেশের যে নির্বাচন হচ্ছে এটা কি আসলে আদৌ কি নির্বাচন ধন্যবাদ ধন্যবাদ সবাইকে ধন্যবাদ এখানে মাইক আসসালাম আলাইকুম আমি নিহাল আরিফিন আমার প্রশ্ন হচ্ছে নিপুনাপুর কাছে যে আসলে আমরা নাম পরিচয় নিহাল আরেফিন আমি একজন ব্যবসায়ী আমি আপার কাছে আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে মানে ওনার বিএমপি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করলে সেটা বৈধ হবে তাছাড়া বাংলাদেশে আরও যে দল আছে এবং আওয়ামী লীগ সহ তারা অংশগ্রহণ করলে সেটা অবৈধ হয়ে যায় কিন্তু তারা অংশগ্রহণ করলে সেটা কেন বৈধ হবে তারা অংশগ্রহণ না করলে সেটা কেন অবৈধ হবে এবং আমার ছোট্ট আরেকটি প্রশ্ন আছে আপু যে বলল যে তাদেরকে মারা হচ্ছে তাদেরকে যে তাদেরকে একটি মানে বাসের কঞ্চি দিয়ে বাড়ি দিলেও বারবার টিভিতে দেখানো হচ্ছে কিন্তু দু হাজার থেকে ছয় তারা তো স্মার্ট বাংলাদেশে পদার্পণ করতে পারেনি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশকে স্মার্ট বাংলাদেশে এনেছে এবং তাদেরকে কিছু করলে সেটি বারবার প্রত্যেকটি চ্যানেলে আসছে কিন্তু সে সময় ছাত্রদল যুবদলের যে অত্যাচার ছিল বিশেষ করে আমার নিজ চোখে দেখা শ্যামলীতে ছাত্রদল যুবদল তাদের মানে একদম উপস্থিতিতে পুলিশ যুব মহিলা লীগের মিছিলে তাদেরকে যেভাবে মেরেছিল এবং নারীদেরকে মানে অশ্লীলভাবে তারা মানে গালাগালি প্লাস হকি স্টিক দিয়ে পিটিয়েছিল সেগুলো কি তারা ভুলে গেছে নাকি ধন্যবাদ আপনি এখানে আমার নাম কাজে জলি আমার বাড়ি নরসিন্দি ঢাকাতে ব্যবসা করি এটা রাজনৈতিক দলের সাথে সংপৃক্ত একটা থানা বেলাবা উপজেলার বিএনপি সদস্য সচিব আমার আগামী সাত তারিখে একটা নির্বাচন হতে সরকারি নির্বাচন হতে যাচ্ছে আমরা জানি আমার প্রশ্ন এটা না আমার তুই নাপার কাছে প্রশ্ন হলো যে লক্ষ লক্ষ লোক আজকে এই শীতের রাতে ঘরের বাইরে থাকে আপনারা কি এই লোকগুলিকে ঘরে থাকার মতো একটা সুযোগ করে দিবেন কিনা দিয়ে নির্বাচন করবেন কিনা ধন্যবাদ সবাইকে ধন্যবাদ মিস্টার মোহাম্মদ সাইফুদ্দিন আহমেদ মিলন 
निर्वाचनदेशर अवस्था से गत दस बचरे देखा गया है जतियों पार्टी ऊपर सरकार एक हस्तक्षेप यहाँ स्वीकार करी ना करी बांगलेश जनगण क्या क्लियर देखे और दल मध्य एक विभेद तैरी कर माननीय चेयरमैन जी एम कदर बराबर ही चेष्टा कर सबकिछर हाथ बैरिए आसार जो एरशा सहेब चेष्टा कर सकल राजनीतिक दल राजनीतर ऊर्धे कि आवीक जी अन्य राजनीतिक दल तर निजस्व एक विवेक आई विवेक हमारे विवेक थे अभी जहाँ कथा बोलने विवेक थे हमें देश के भलोबासी हमें देश प्रेमिक एक जो मानूष एवं दल सदस्य अनेक सदस्य इतिमदे क्योंकि निर्वाचन थे सर एस इतिमदे सर एस इटे चैलेंज हिसाब से निर्वाचन ये देखें शेष मुहूर्त हमारे आक जन प्रार्थी निर्वाचन करार कथा छो से शेष मुहूर्ते प्रत्याहर कर जाते निर्वाचन करते हे আমি আমার ব্যক্তিগত যে জনপ্রিয়তা তেতাল্লিশ বছরের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা আমি সেটা যাচাই বাছাই করতে চাই সেই যাচাই বাছাইয়ে আমি গত চার দিনে আপনার ইউটিউব পত্র পত্রিকার টিভি ফুটেজ দেখবেন যে আমার যে জনপ্রিয়তা এখন মানুষের ঢল নেমেছে ধন্যবাদ দশ হাজারের উপর লোক ছিল তো এখন হচ্ছে এখন হচ্ছে আমরা যে নির্বাচনে যাচ্ছি যারা নাকি ছাব্বিশ সিটের ভাগ বাড়ানোর বাইরে এটা নির্ধারণ হবে स्थानीय उपनिवाचने प्रधान निर्वाचन कमिशन बक्तव्य जेखने एम था जो उन्नी की मृत्युबरण करवस्था ग्रहण करब तो से निवाचन कमिशन स्वाधीन की पराधीन एबनी आपनर विवेक के जाग्रत कर प्रश्न उत्तर खुजे नबें धन्यवाद आपना के कथा ये तत्वधायक सरकार अधीने निवाचन बीएनपी जे एवं निर्वाचन कमिशन बीएनपी अधीने गठित हो निवाचन बीएनपी हर एटे बीएनपी बीएनपी जतर प्रयोजने सकल राजनैतिक दल दबी मुखे बीएनपी छियान्ब्बे साले तत्वधायक सरकार संसदे प्रणय कर बेगम खालेदा जिया पदत्याग कर जनगण जे राय दिए राय मे बिोधी दल नेत्री हो आजीवन क्षमत थकते हैं क्योंकि क्षमता के अपव्यवहार करें निजे स्वास्थ्य जनगण के बिुदे जे कखनी अपव्यवहार करवाचन कमिशन गठन करदल एक निरपेक्ष निवाचन जार कारण बीएनपी पर जनगण के राय प्रतिफलन घटे एटे बीएनपी आर बोलते एक जो दर्शक जतियों पार्टी हे गृहपालित एक बिोधी दल हाँ एवं आगामी निवाचने जे तर जे महासचिव जे पोस्टर से पोस्टारे लेखा हो जतियों पार्टी मनोनीत आवम लीगे समर्थित देवलत्तापना राजनीति बोलोचने बर्तमान अवैध प्रधानमंत्री जो दामी प्रार्थी तलिका निर्वाचन कर स्वतंत्र दे उन्मोचन कर राजनैतिक देवलत्तापनार एक उदाहरण राजनैतिक भाव देवलत्त हो जनगणना
घरे घुमान कथा दिए भार्चुअल क्या कथा बोले प्रधानमंत्री अरे भार्चुअल कथा बोले अपना स्मार्ट बांग्लेश हो निवाचने आज के मठर मध्य दुनिया ओपेन हो गए अपनारा निवाचन करा कि जाना निवाचन करी बोल कारण अपन दरें बीएमपी नेता अपने ढाका जिला कफिल सहेब तर भाइना दाड़ा से बीएमपी निवाचन कर कर्मी समर्थक ये अपना निर्वाचन देखे सर जाचने जाएमपी मठ आई जानी स्वतंत्र प्रार्थी दू चार बीएमपी भूट पाइत भूट एक कमा जाए आज के टक्सर पर क्यों व्यक्ति स्वर्थर चाहते दल देश अनेक सत्यता बोलो हाँ अभी सत्यता बोलो से आपनारा ना जा विभिन्न आत्मस्वजा प्रत्येक कफिल सहेब बीएमपी बड़ना तरह आपन मामा निर्वाचन मठे एवं से बक्ता बोल से आवी लीगर छवि लागे एकदि और एकदि के बोले क्योंकि बीएमपी भोट तो हमारे आई केंद्र बीएमपी नीते पर क्यों ये बक्तव्य दिखे एवं बीएमपिर अनेक के स्वतंत्र प्रार्थी संगे देखा जा वास्तवता तो आपनर यह निवाचन जी आपनारा करत कर्मी समर्थक उज्जीवित हो जो निवाचन कमिशन खराब करत वोटा ने क्योंकि आंदोलन गले अपने एक बेनिफिट थकत अपना प्रथम भूल कर दुई हजार चौदोते ये जब गृहपालित बोले आसल तो कथा अन्न भाव आस कारण ये भागता ने चौबीस सीट तरह जीवन पास करार मत ना जत पार्टी ये वास्तव आवी लीग जो समर्थन ना दे जोट कर चलाफेरा <laughs> प्रत्येक घर दिए गे प्रश्न रखते चाहिए लोक जन प्रधान विचारपतर बसभवने हमला कर 
আমাদের যে শান্তিপূর্ণ সমাবেশ ছিল এই সমাবেশে কি আমরা কি লোকগি বৈঠা নিয়ে আসছি না আওয়ামী লীগের লোকজন লোকগি বৈঠা নিয়ে আসছে এই দেশের জনগণ জানছে এবং দেখছে যে জাহাঙ্গীর সাহেবের লোকজন গাড়ি দিয়ে নাই মাইসা ওই বাসায় হামলা করছে যাই হোক এর ব্যাপারে উনি কি বলবেন এটা জনগণের ধন্যবাদ এখানে আপনি আমার নিপুন আপুর কাছে একটা প্রশ্ন আপনার নাম পরিচয় বলতে হবে আমার নাম ফ্যান্সি আহমেদ মিরপুর থানা যুব মহিলা লীগের সভাপতি আমার নিপুন আপুর কাছে আমার একটা প্রশ্ন যে ওনারা যা মানে ভোট ভোট করতেছে ওনারা ভোটে অংশগ্রহণ করবে ওনাদের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী কে হবে ধন্যবাদ নিপুন আপুর কাছে একটা প্রশ্ন পেছনে পেছনে আসসালামু আলাইকুম আমি জাভেদ হোসেন খোকা কারানিগঞ্জ থেকে তুহিন আপুর কাছে আমার একটা প্রশ্ন হচ্ছে যে আপনি আপনার কথাগুলো খুব সুন্দর লাগছে মন খুলে কথা বলছেন বাস্তবতার প্রেক্ষাপট হচ্ছে আপনি গ্যারান্টি দিতে পারবেন কি না সাত তারিখ বিকেলবেলা আপনি ভোট গুনে নিয়ে আপনি এমপি নির্বাচিত হবেন এটা জনগণের জনগণের পক্ষ থেকে যেহেতু আপনি স্বতন্ত্র থেকে দাঁড়াইছেন আপনি আর আগে এই এমপি ছিলেন তো এখন আবার নতুন করে জনগণের সমর্থন নিয়ে আসছেন সেই বিষয়টি ক্লিয়ার করবেন ধন্যবাদ আমার নাম মোসাম্মদ জাভেদ আমি মিরপুর মিরপুর থানার মডেল থানার যুব মহিলা লীগের জয়েন্ট সেক্রেটারি আমি বলতে চাইতেছি যে আমরা যারা নিরপক্ষ আসি বস্তিবাসী তারা আমরা যারা আমাদের আপদ বিপদে সুযোগ সুবিধা সবসময় পাশে থাকবে আমরা তাদের নিয়ে কাজ করতে চাই কারণ আমরা বিএনপি ক্ষমতায় অনেক হাজার হাজার নারীরা ধর্ষণ হয়েছি কোনো জায়গায় কোনো দিন কোনো বিচার পাইনি এখন আমরা আমাদের আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাদেরকে এতটা সম্মান দিয়েছে আমরা সব জায়গায় যেয়ে নিজ মাথা উঁচু করে দাঁড়ায় কথা বলতে পারি বা আমরা সব জায়গায় অধিকার খাড়াইতে পারি এই কারণে আমি চাই যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যতদিন এই বাংলাদেশে ব্যাপক উন্নয়ন করেছে আগামী দিন ওনার পাশে থেকে আমরা এই বাংলাদেশকে উন্নয়ন করতে চাই আপনি তো আপনি তো নিরপেক্ষ বলেছেন আপনি তো নিরপেক্ষ আমি মোহাম্মদ আলী হোসেন আমি একজন ব্যবসায়ী আমার বাসা কেরানীগঞ্জ আমার প্রশ্ন হচ্ছে আপনি যারা আজকে এই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করছেন আপনারা ইতি ইতিমধ্যে অবগত হয়েছেন যে বাংলাদেশে এটা একটা ভাগাভাগি নির্বাচন যেহেতু আসন বন্টন করে দেয়া হয়েছে তা আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে যেহেতু আসন বন্টন হয়ে গেছে আমরা এটার ফলাফলও জানতে পেরেছি তাহলে এত লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকা খরচ জনগণের টাকা খরচ করে এই আয়োজনের কি প্রয়োজন আছে ধন্যবাদ বসুন মাইক এখানে এখানে মাইক আমি মোহাম্মদ জহিরুল হক আমার আমার এলাকার নৌসিন্দি আমি একজন ব্যবসায়ী আমি সাবিনা আপার কাছে প্রশ্ন উনি কি বুঝে গেছেন যে আঠারো সালের নির্বাচনের মতো নির্ধারিত কোনো ব্যক্তিকে এই বছর এমপি মনোনীত মনোনীত করা হবে এই বুঝে বুঝে কি উনি স্বতন্ত্র প্রার্থী হয়েছেন ধন্যবাদ সো আমরা ফাইনাল রাউন্ড কোনো প্রশ্নের উত্তর বা আপনাদের নিজেদের বক্তব্য যাই হোক না কেন এক থেকে দেড় মিনিট সময়ের মধ্যে প্রত্যেকে বলবেন মিস্টার মোহাম্মদ সাইফুদ্দিন আহমেদ মিলন আমি আসলে যেহেতু আমার নির্বাচনের সময় নির্বাচনী বক্তব্যই দেওয়া উচিত ছিল কিন্তু আমি তুই না একটা কথা বলতে চাই জাতীয় পার্টি আওয়ামী লীগের অনুকম্পায় টিকে নাই জাতীয় পার্টির অনুকম্পায় আওয়ামী লীগ আছে একানব্বই সালের যে নির্বাচন সেই নির্বাচন যদি জাতীয় পার্টিকে সঠিকভাবে করতে দিত ওই সময় পঁয়ত্রিশটি সিটে জাতীয় পার্টি বিজয় লাভ করছে সাতত্রিশটি সিটে জাতীয় পার্টি দ্বিতীয় ছিল এবং তৃতীয় ছিল এমন অনেক সিট আছে প্রথম দ্বিতীয় সাথে দুই তিন হাজার ভোটের পার্থক্য ছিল জাতীয় পার্টিকে নির্বাচন করতে দেওয়া হয়নি একানব্বই সালে সর্বমোট নির্বাচন করেছিল জাতীয় পার্টির দেড়শো সিটে এরপরে নাইনটি সিক্সে জাতীয় পার্টি দেওয়া মিলিককে সমর্থন না করত সেটা বিএনপির ভুলে জাতীয় পার্টি যদি বিএনপি এরশাদকে জেলখানায় না ঢুকাইত তাহলে কিন্তু আমরা ইসলামিক গণতান্ত্রিক ইসলামিক ইসলামী মূল্যবোধের একটা দল তাহলে কিন্তু জাতীয় পার্টি বিএনপিকে সমর্থন করত যেহেতু উনি জেলে ঢুকেছে এই কারণে কিন্তু ওই সময় ওই সময় কিন্তু যাই হোক ওই সময় জাতীয় পার্টি কিন্তু আওয়ামী লীগকে সমর্থন করাতে আওয়ামী লীগ ক্ষমতা এসেছে যদি আমরা যদি সমর্থন না করতাম ইহ জীবনে আওয়ামী লীগ ক্ষমতা আসত না আওয়ামী লীগ এই দেশ থেকে নিশ্চিন্ন হয়ে যেত এবং দুই হাজার এক সালে যদি বিএনপির ভোরে চার দলীয় জোট না ভাঙত দুই হাজার এক সালে কিন্তু চার দলীয় জোট করাতে বিএনপি ক্ষমতায় গিয়েছিল এবং পরবর্তী পর্যায়ে উনিশশো ছিয়া দুই হাজার ছয় যদি এরশাদকে ভোট করতে দেবে না এরকম একটা পরিস্থিতি তৈরি না হতো তাহলে কিন্তু আবার বিএনপি ক্ষমতা আছে দুই হাজার আট সালে আমাদের অনুকম্পায় আওয়ামী লীগ ক্ষমতা এসেছে দুই হাজার চোদ্দ সালে আমাদের দলকে বিভাজন করে আমাদেরকে ধ্বংস যে করেছে আমাদের ধ্বংসের ধার প্রান্তি নিয়ে এসেছে আওয়ামী লীগ ধন্যবাদ এবং এই ধ্বংসের জন্য মানুষ 
राजनैतिक दल हिसेबंगे एक सचेत नागरिक हिसेबर आगामी प्रजन्म के एक निरापद बांगलेश उपहार दीते चाहिए आगामी प्रजन्म के বাংলাদেশের আঠারো কোটি জনগণকে একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র দিতে চায় যে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জনগণের ভোটের অধিকারের মাধ্যমে প্রয়োগের মাধ্যমে জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠিত হবে সেই সরকার প্রতিষ্ঠা করার জন্য সেই অধিকার প্রতিষ্ঠা করার জন্য মানবাধিকার সুশাসন ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করার জন্য বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের একজন কর্মী হিসেবে আমরা আন্দোলনের মাঠে আছি এই অবৈধ এই শাসক গোষ্ঠীর পতনের মাধ্যমে আমরা জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠা করব এই শপথ নিয়েছি সেই শপথ পূরণ না হওয়া পর্যন্ত জনগণের অধিকার জনগণের হাতে ফিরিয়ে দেওয়া না পর্যন্ত রাজপথ ছেড়ে যাব না মৃত্যু যদি হয় রাজপথে হবে ত্যাগ যদি স্বীকার করতে হয় আমার সবচেয়ে প্রিয় মানুষ যেটি আমার একমাত্র সন্তান আমি দেশের জন্য তাকে ত্যাগ স্বীকার করলাম তাও আমি বাংলাদেশের আঠারো কোটি সন্তানকে আলিঙ্গন করব আঠারো কোটি জনগণের ভোটের অধিকার নিশ্চিত করব সেদিন আমার সন্তান হয়তো বেঁচে থাকবে না আর যদি বেঁচেও থাকে সে বাংলাদেশের মাটিতে দাঁড়িয়ে বলবে আমার মা বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল করে বলে আজকে আমরা একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র পেয়েছি যেমন আমরা গর্বের সাথে বলতে পারি মহান স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়ে শহীদ প্রেসিডেন্ট রণাঙ্গন যুদ্ধ করে একটি স্বাধীন বাংলাদেশ আমাদেরকে উপহার দিয়েছে चाहिए সাত তারিখে ভোট গণনার কথা বলছেন ভোট গণনা হলো আরে আমি পাশ করব না কে পাশ করবো আমি আগে বলবো কেমন জনগণ বলবে তাদের ভোটের অধিকার আছে বারবার প্রধানমন্ত্রী বলছে নির্বাচন কমিশন বলছে প্রশাসন থেকে বারবার সেখানে তদন্ত করছে আমি বললাম না বিএনপির প্রার্থী আর এক পুরোকে আছে মাঠে তারাও কোনো অভিযোগ করছে না বিএনপিরা আমরাও কোনো অভিযোগ করছি না মাঠ খুব গরম আমার ফিল খুব ভালো হয়তো নিপুন আপনার কাছে এমপি হিসাবে আসবো আপনারা আর একটা কথা বলেছেন দুই হাজার আঠারো সালের মতো নির্ধারিত কি না আপনারা যদি ভোটে না আসেন কেউ যদি নির্বাচন না করে সেটা পৃথিবীর অনেক দেশে আছে আপনার সেটা হয়ে যায় এটা আমাদের যে সমিতির নির্বাচন করি সেখানে কেউ যদি না দাঁড়ায় উনি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতা পাশ করে যাবে জাতীয় পার্টি আমরা দুই চারটা দিছি না জাতীয় পার্টি বলল বিএনপি আর আওয়ামী লীগ ইসলামী ইয়া বিএনপি আর জাতীয় পার্টি ইসলামী থিওরিতে বিশ্বাস কি ইসলামী দল তাহলে নিপুন আবার জায়গাটা কোথায় এটা খুব কষ্টে শেষ করতে হবে দেখেন নাই বাচ্চাকে কুরবান দেবে আমি কুরবানি দিয়েছি দেখেছি আমার একুশ দিনের বাচ্চা দুধ পান করে নাই মানুষ দেখেছে এই জিল্লু ভাই দেখেছে আমার আপনার ছাপ্পন্ন মামলা ডিটেনশন রিমান্ড প্রত্যেকটা দিন আমাকে করতে হয়েছে আমার এত মামলা ছিল আমি করতেই দাঁড়িয়ে থাকতাম ভাত খেতে পারি নাই স্বামী ঘরে থাকতে পারে নাই আমার স্বামীকে মামলা দিল কি শুনবেন ক্লাস চুরি ক্লাস চুরি করছে আদাবর থানে নিয়ে গেছে আসতে ছিল কিভাবে শুনছে এটা আমার হাজবেন্ড আমার স্বামী জনের মামলা পা ছাত্র লীগের শেষ করতে হবে কারণ শেষ করতে হবে আমার হাতে সময় নেই এত বড় কথা বলেন না 96 তে আপনারা অনেক অনেক ধন্যবাদ নির্বাচন করছেন ভাই আপনি কিছু বলতে দিবেন শেষ করতে আমার তো সময় নাই উনারে বলেন না কিছু সময় নেই ওরা কো বলেন না না বলেন না দর্শকরা দেখেন নির্বাচন করছেন আপনারা কিন্তু छियान्ब्बे 
राजधानी समस्या ढाका जिला समस्या क्योंकि अपना लक्ष्य कर मूलत से सब प्रश्न अधिकांश क्षेत्र एड़िए तरा राजनीतर विषय नहीं आलोचना कर কাজেই এটা মোটামুটি ভাবে স্পষ্ট আমরা উন্নয়ন অর্থনীতি অগ্রযাত্রা যাই বলি না কেন বাংলাদেশের সামনে প্রধান সমস্যা এখন রাজনৈতিক সমস্যা যতক্ষণ আমরা রাজনৈতিক সংকট সমাধান করতে পারছি রাজনীতিটাকে ফিক্স করতে পারছি ততক্ষণ পর্যন্ত এই সব বিতর্ক চলতেই থাকবে এবং সেখানে অর্থনীতি সামাজিক সমস্যা শিক্ষা স্বাস্থ্য এগুলো অবহেলিত থাকবে সো আমরা চাই যে বাংলাদেশের রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের দিকে নির্বাচনকে ঘিরে যে সমস্যা আছে সেই সমস্যা সমাধানের দিকে আমাদের রাজনৈতিক নেতৃত্ব মনোযোগ দেবেন দর্শক মন্ডলী বিশেষ করে যারা টেলিভিশন সেটের সামনে আছেন আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের সবার জন্য শুভকামনা